Перловские бани всегда были важным местом отдыха для мытищенцев. Со временем здание стало непригодным к эксплуатации, но достаточно быстро нашелся инвестор, готовый произвести реконструкцию. И теперь, когда постройка обновлена изнутри и снаружи, культовое место для восстановления сил как физических, так и душевных вновь ждет своих посетителей. Жители Перловки очень переживали, что сохранится ли баня которые люди уже привыкли за многие-многие годы. И основное наше условие было при реализации, реализации этого помещения, что да, мы сохраним баню, сделаем все просто, сделаем все хорошо, качественно, на, на самом современном уровне. Что важно, восстановлением любимого места отдыха мытищенцев занялись люди, которые сами по-настоящему любят банные традиции. У нас есть такой сплоченный банный коллектив, и нам баня, в принципе, очень нравится. Да? И в какой-то момент вот решили заняться этим профессионально. Поэтому подошли к этому вопросу творчески, изучили все, что на данный момент представлено ну, в плане оборудования. Да? Выбрали самую современную на сегодняшний день технологию – это печи нового поколения. Они уникальны тем, что позволяют быстро менять температуру нагрева и уровень влажности воздуха. Здесь сохранили все прежние льготы для социально незащищенной категории граждан, включая ветеранов и пенсионеров. И они постепенно начинают возвращаться в любимое место отдыха. Иван Тарасюк ходил в Перловские бани с 1989 года. Здесь само место такое, оно как бы уже, ну как церковь бывает намоленная, так и баня, она уже намоленная, намыленная, скажем так. Катинген как-то ходил у нас сплоченный, как-то все коллектив, там домашняя обстановка какая-то. То есть человек пришел, хочет Читает, хочет там, чай пьет, хочет там, спит. Общая вместимость бани составляет 120 человек. Есть две большие общественные парные и одна индивидуальная. Помывочные, купели, зоны отдыха. Пока работает только мужское отделение, но со следующей недели запускается и женское. И уже все жители смогут опробовать новое место отдыха, за которым стоит целая история. Алексей Попов, Михаил Петров, Первый Мытищинский.